பதினொன்று சித்தர் திருவடிகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த பதிவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்படி முக்கியமான விஷயமா இல்லையான்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் ஒரு கேள்வி வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி எனக்கு நான் அதை இப்போ தான் பார்த்தேன் அவங்க என்ன சொன்னிருந்தாருன்னா ஐயா உங்களை மாதிரியே நிறையா யூடியூப் சேனல்கள் வந்து வீடியோஸ் நிறையா பேர் போட்டுட்ருக்குறாங்க அவங்க எல்லாமே ஒரு விஷயத்த ஈஸியாக வந்து பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னா சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் யாரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி போகிறது யாருக்கு பின்னாடி வந்து யார் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நாங்கள் அப்போ வந்து எதார்த்தமாக வந்து எல்லாருமே ஈஸியாக இருக்கிற விஷயத்த தானே வந்து தொடர்ந்து போவாங்க நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டமாக சொல்லிட்டுருக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் இதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன கதை தான் ஒரு கதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் நம்ம மகாபாரதம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் ஏன்னா மகாபாரதம் தெரியாத யாருமே நம்ம இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மகாபாரத கதை தெரியாமல் அதில் ஒரு இடம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அதுதான் அந்த அந்த கதையுடைய முடிவை மாற்றி அமைச்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் வந்து சூதாட்டம் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து நாடு போச்சு காடு போச்சு அவங்க காட்டுக்கு போனாங்க அப்புறம் வந்து பதினாலு வருஷம் சுத்திட்டு வந்தாங்க கிருஷ்ணன் வந்து அப்புறம் வந்து தூது வந்தார் அவங்க கொடுக்க முடியாது நாங்கள் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை யுத்தம் செய்கிறது செஞ்சு யார் வந்து ஜெயிக்கிறோமோ அவங்க வந்து நாட்டை எடுத்துக்கிறதுன்ற ஒரு முடிவுக்கு பாண்டவர்களும் சரி கௌரவர்களும் சரி வந்துடுறாங்க அப்போ ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பிரச்சனை கிளம்புது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாண்டவர்களுக்கும் சரி கௌரவர்களுக்கும் சரி துரியோதனன் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களுக்கு கௌரவர்களுக்கும் தர்மனுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களுக்குமே ரெண்டு பேருக்குமே சொந்த தாய்மாமன் வந்து கிருஷ்ணன் அப்போ அவர்கிட்டையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படை இருக்குது சக்கராயுத படை ஒன்று இருக்குது அவருடைய படைக்கு பேர் கிருஷ்ணனோட படைக்கு பேர் சக்கராயுத படைன்னு சொல்லு அப்போ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்கள் எனக்கு தான் உதவி பண்ணணும் மாமா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே கேட்குறாங்க நீ இது எனக்கு தான் உதவி பண்ணணும் எனக்கு தான் உதவி பண்ணணும்னு ரெண்டு பேருமே கேட்குறாங்க அப்போ கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் எதுவுமே கையில் இல்லாமல் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு சும்மா வெறும் ஆளாக நான் வந்து நிற்பேன் யுத்தத்தில் நீயா சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுக்கணும் என்னை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அவங்க இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய சக்கராயுத படை வந்து மொத்தமே மொத்த படையும் என்னுடைய மொத்த படையும் வாழு வேலு வில்லு அம்பு எல்லாமே இருக்கும் எல்லா வீரர்களும் இருப்பாங்க குதிரை யானை இது எல்லாமே இருக்கும் தேர் எல்லாமே அந்த படை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குல்ல எல்லாமே இருக்கும் இதில் இது இது ஒரு பக்கம் இருக்குது நான் ஒரு பக்கம் இருக்கிறேன் நீங்கள் யாரை வேணாலும் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க நீங்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்காக இந்த யுத்தத்தில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பிரிவாக இருக்கிறோம் அதாவது கிருஷ்ணன் ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு பக்கம் மற்ற அவருடைய மொத்த சக்கராயுத படையும் இன்னொரு பக்கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் ஒன்றுமே இல்லை சும்மா ஒரு புல்லாங்குழாவில் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தாக்க வில்லு வேலு அம்பு வாழு குதிரைப்படை யானைப்படை அவங்களுடைய காலாட்படைகள் மொத்தமும் கேடையும் எல்லாமே வச்சுட்டு லட்சக்கணக்கான படை வீரர்கள் ஒரு பக்கம் நிற்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு கிருஷ்ணன் மட்டும் இருக்கிறாங்க அப்போது கிருஷ்ணன் வந்து மூத்தவன்ற முறையில் துரியோதனன்ட்ட தான் சொல்கிறாரு இவங்க பாண்டவர்கள் கௌரவர்களில் வந்து துரியோதனன் தான் மூத்த ஆள் அதனால் துரியோதனன்ட்ட சொல்கிறாரு நீ என்னுடைய மூத்த மருமக அதனால் உனக்கு எது வேணுமோ நீயே முதல்ல தேர்ந்தெடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு துரியோதனன் அப்படி பார்க்குறான் எந்த ஆயுதத்தையும் நான் போர்க்காலத்தில் எடுக்க மாட்டேன்னு கிருஷ்ணன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அதனால் இருந்தாலும் வந்து ஒரு கத்தியோ கா வேல்கம்போ ஒரு வில்லோ எடுத்துகிட்டு வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் அவருடைய படை வந்து சக்கராயுத படை வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய யுத்தத்திலையும் ஜெயிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனால் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படை அப்படின்றப்போ அது வந்து மிக பலம் வாய்ந்த ஒரு படையாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தால் வந்து அப்படி கம்பீரமாக வந்து லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் கையில் வால் வேல் வில்லு அம்பு யானைகள் குதிரைகள் இது மாதிரி நிறையா அந்த தேர்கள் இது எல்லாமே வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க அப்போ துரியோதனன் வந்து நினைக்கிறான் இங்கே நிறையா இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து வில்லு வேலைலாம் வச்சுருக்குறாங்க 
அங்கிட்ட ஒரு ஆள் அவன் வந்து வாழை எடுக்க போகிறதில்ல வெளில எடுக்க போகிறதில்ல அதனால் அவன் வந்து எந்த தத்துலேயும் யாருக்கும் எதிராக வந்து ஒரு அம்பு கூட விட போகிறதில்ல ஒரு வாழ் கூட எடுக்க போகிறதில்ல கதா இதம் எடுக்க போகிறதில்ல எதுவுமே எடுக்க போகிறதில்ல அவன் சும்மா வேறு ஆளாக தான் இருக்க போகிறான் அவனை கொண்டு போய் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது நமக்கு வந்து சண்டை போடணும் இப்போ நடக்க போகிறது சண்டை இங்கே என்ன நம்ம என்ன உட்காந்து கபடியாக விளையாட போகிறோம் சண்டை விளையாட சண்டை போட போகிறோம் அப்போது நமக்கு ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் உள்ள ஒரு மிக பிரமாண்டமான ஒரு படை தான் நமக்கு வந்து யுத்தத்துக்கு தேவை ஆயுதம் தான் யுத்தத்துக்கு தேவை ஒரு ஆள் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசர அவசரமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கிருஷ்ணனோட படையை வந்து உன்னோடைய படை எனக்கு நீ கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுறாங்க சரின்னு அவர் கொடுத்துட்றாரு தர்மனை கேட்குறாரு உனக்கு என்னடா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ சண்டையே போடலனாலும் சரி இந்த யுத்தத்தில் நாங்கள் ஜெயித்தாலும் தோத்தாலும் சரி நீ மட்டும் என் கூட இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க யுத்தத்தில் யார் ஜெயித்தாங்கன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் அப்போது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு படை ஒரு பக்கமும் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் இன்னொரு பக்கமும் நிற்கிறாங்க இதில் எதை தேர்ந்தெடுத்தவங்க ஜெயித்தாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இப்போ நம்ம கேள்விக்கு வரலாம் இதுக்கும் இந்த கதைக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லட்சக்கணக்கான வீடியோக்கள் இருக்கிறதுக்கு மத்தியில் அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்ட போனால் வந்து என்னென்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கல்யாண மண்டபங்கள் அதில் ஒரு ஒரு லட்சம் சீரியல் செட்டுகள் தொங்கும் மைக்கெல்லாம் இருக்கும் சேர்லாம் இருக்கும் பயங்கரமாக வந்து ஹைடெக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இந்த மாதிரி என்ன ஃபுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடுகள் வந்து போடுவாங்க ரெண்டாவது ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் காரு பஸ் எல்லாம் பறக்கும் ஏசியெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க புக்குன்ற பேரில் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் பக்கம் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா கவர்ச்சிகரமான அட்டைகள் போட்டிருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு 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 திருவிழா மாதிரியான பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கும் நம்மளுது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணு தரையில் உட்காந்து கற்றுக்கிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இதில் எதில் ஜெயிக்க முடியுன்றத உங்ககிட்டே விட்டுறேன் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வந்த விஷயம் இந்த ஒரு சின்ன கதையை சொல்லிட்டு போகலான்னு தான் ஏன்னா அவர் அந்த நண்பருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இதே சந்தேகம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் அப்படின்றப்ப வந்து அந்த அதுக்கான ஒரு விளக்கம் ஒரு குருவாக சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமைன்னு தோணுச்சு அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த வீடியோ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்களை பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் பதினொன்று சித்தர் திருவடிகள் போற்றி